പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ പഴയകാല ജനതയുടെ ജീവിതാനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നും സംസ്കാരത്തിൽ നിന്നും രൂപം കൊണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് പഴമൊഴികൾ അഥവാ പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ പഴഞ്ചൊല്ലിൽ പതിരില്ല എന്നും ചൊല്ലുണ്ട് അതായത് പഴഞ്ചൊല്ല് സത്യമായി വരും എന്നതാണ് ഇതിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പഴയ കാലങ്ങളിൽ പഴഞ്ചൊല്ല് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ശരിയായിരുന്നു ഒരു ഉദാഹരണം നോക്കാം അത്തം കറുത്താൽ ഓണം വെളുക്കും എന്ന ചൊല്ലിൽ അത്തം ദിവസം മഴയുണ്ടായാൽ ഓണ ദിവസം മഴയില്ലാത്ത തെളിഞ്ഞ മാനമുള്ള ദിവസമായിരിക്കും എന്നാണ് സൂചന പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അത്തത്തിന് മഴയുണ്ടായാലും ഓണത്തിന് മഴ ഉണ്ടായെന്ന് വരാം അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ തെറ്റല്ലേ എന്നൊരു സംശയം നമുക്ക് തോന്നാം എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം വളരെ ലളിതമാണ് അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണവും പ്രകൃതി നാശവും ഇല്ലാതിരുന്ന മുൻകാലങ്ങളിൽ പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ സത്യമായി ഭവിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് സർവത്ര മലിനമായ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിലാണ് നാം ജീവിക്കുന്നത് ഇത്തരം ഒരു അവസ്ഥയിൽ പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ പലപ്പോഴും സത്യമായി ഭവിക്കുന്നില്ല നമുക്ക് ഏതാനും പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ കേൾക്കാം ചോറ്റുചൊല്ലുകൾ മലയാളിയുടെ മുഖ്യ ആഹാരമാണല്ലോ അരി അല്ലെങ്കിൽ ചോറ് നമ്മളിവിടെ ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്ന ചൊല്ല് ഉണ്ട ചോറിന് ഉചിതം കാട്ടുക എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് ചോറ് തരുന്ന ആളോട് എപ്പോഴും നന്ദി ഉണ്ടായിരിക്കണം ഉണ്ട ചോറിന് നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കണം നാം എന്നാണ് ഈ പഴഞ്ചൊല്ലിൻ്റെ അർത്ഥം പുത്തരിയിൽ കല്ല് കടിക്കുക എന്നൊരു പഴഞ്ചൊല്ലുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ജീവിതം തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ അസ്വാസ്ഥ്യങ്ങൾ സ്വരച്ചേർച്ചയില്ലായ്മ തുടങ്ങുക എന്നതാണ് ചോറിൽ കല്ലിടുക എന്നൊരു പഴഞ്ചൊല്ലുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മുടെ അന്നം സമ്പാദിക്കാനുള്ള മാർഗത്തിന് മറ്റാരെങ്കിലും തടസ്സം നിൽക്കുക നമുക്ക് ഭക്ഷണം നേടാനുള്ള നമ്മുടെ ഉപജീവന മാർഗം ആരെങ്കിലും വഴിയായി തടസ്സപ്പെടുക എന്നതാണ് ചോറിങ്ങും കൂറങ്ങും കൂറ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം സ്നേഹം നന്ദി എന്നൊക്കെയാണ് ചോറ് കൊടുക്കുന്നവനോട് സ്നേഹമില്ല സ്നേഹവും ആത്മാർത്ഥതയും മറ്റാരോടോ ആണ് എന്നതാണ് ഈ പഴഞ്ചൊല്ലിൻ്റെ അർത്ഥം ചാറുള്ളപ്പോൾ ചോറില്ല ചോറുള്ളപ്പോൾ ചാറില്ല എന്നൊരു പഴഞ്ചൊല്ലുണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒത്തുവരുന്ന ഒരു സമയമില്ല എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എപ്പോഴും എന്തിൻ്റെയെങ്കിലും ഒരു കുറവ് ഉണ്ടായിരിക്കും സമൃദ്ധിയായിട്ട് സന്തോഷം അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ചോറുള്ളപ്പോൾ ചാറില്ല ചാറ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കറിയില്ല ചോറുള്ളപ്പോൾ കറിയില്ല കറിയുള്ളപ്പോൾ ചോറില്ല എല്ലാം കൂടി സമൃദ്ധമായി വരുന്ന ഒരു സമയം ഇല്ല എപ്പോഴും എന്തിൻ്റെയെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാകുന്നു എന്നതാണ് ഈ പഴഞ്ചൊല്ലിൻ്റെ അർത്ഥം എല്ലിൻ്റെ ഇടയിൽ വറ്റുകുത്തുക എന്നൊരു പഴഞ്ചൊല്ലുണ്ട് വറ്റ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചോറ് വറ്റ് എന്നാണ് മനുഷ്യന് സുഭിക്ഷത ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എല്ലാം തികയുമ്പോൾ അവന് അഹങ്കാരം മൂക്കുന്നു അവൻ പല കാര്യങ്ങളെയും ചൊല്ലി വഴക്കടിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു ചോറ് കൊടുത്ത് കഴുത്തറുക്കുക എന്നൊരു പഴഞ്ചൊല്ലുണ്ട് വേണ്ടതെല്ലാം കൊടുത്ത ശേഷം അവനെ ഉപദ്രവിക്കുക ചോറ് കിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ ഭേദം അത് കിട്ടാതിരിക്കുകയാണ് എന്ന് പറയിപ്പിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയെയാണ് ചോറ് കൊടുത്ത് കഴുത്തറുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ചോറും ചൊല്ലും കൊടുക്കുക എന്നൊരു പഴഞ്ചൊല്ലുണ്ട് ഭക്ഷണത്തോടൊപ്പം ഉപദേശവും നൽകുക എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം അരിയെറിഞ്ഞാൽ ആയിരം കാക്ക എന്നൊരു ചൊല്ലുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മുടെ കയ്യിൽ പണമുള്ളപ്പോൾ ധാരാളം കൂട്ടുകാരുണ്ടായിരിക്കും എന്നാൽ പണമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലോ നാം ഏകനായിരിക്കും എന്നതാണ് അരിക്കു മുമ്പും 
പടയ്ക്കു പിമ്പും എന്നൊരു ചൊല്ലുണ്ട് ഭക്ഷണത്തിന് ആദ്യവും കർത്തവ്യങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും പുറകിലും അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകളുണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക സന്തോഷമാണ് എന്നാൽ ജോലി ചെയ്യുക അവർക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ചോറ്റിൽ കിടക്കുന്ന കല്ലെടുക്കാത്തവൻ ചേറ്റിൽ കിടക്കുന്ന എരുമയെ എടുക്കുമോ ചോറിൽ കിടക്കുന്ന കല്ല് വളരെ ചെറുതാണ് അതെടുത്തു മാറ്റാൻ സാധിക്കാത്തവൻ എങ്ങനെ ചേറിൽ വീണ് കിടക്കുന്ന ഒരു എരുമയെ പൊക്കിയെടുക്കും എരുമ വളരെ ഭാരമുള്ള ഒരു മൃഗമാണല്ലോ ഒരു കൊച്ചു കല്ലെടുത്ത് കളയാത്തവന് വലിയൊരു ഭാരം ചുമക്കാൻ സാധിക്കുമോ എന്നാണ് ഈ പഴഞ്ചൊല്ലിൻ്റെ അർത്ഥം ഓണച്ചൊല്ലുകൾ അത്തം പത്തോണം എന്നൊരു ചൊല്ലുണ്ട് അത്തം തുടങ്ങിയാൽ പത്താം ദിവസം തിരുവോണമാണ് എന്നാണ് ഈ ചൊല്ലിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് തിരുവോണത്തിനില്ലാത്തതോ സംക്രാന്തിക്ക് ഈ ചൊല്ലിൻ്റെ അർത്ഥം തിരുവോണ ദിവസം ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ സംക്രമത്തിന് ഉണ്ടാകുമോ എന്നതാണ് തിരുവോണം മലയാളിയുടെ ഏറ്റവും വിശിഷ്ടമായ ഉത്സവമാണ് സംക്രാന്തി എല്ലാ മാസത്തിൻ്റെയും അവസാനത്തെ ദിവസമാണ് തിരുവോണത്തിനില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ സംക്രാന്തിക്ക് ഉണ്ടാകുമോ എന്നാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തിരുവോണത്തിനേക്കാൾ വിശേഷപ്പെട്ടതല്ല സംക്രാന്തി അതിനാൽ തിരുവോണത്തിനില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ സംക്രാന്തിക്ക് ഉണ്ടാകില്ല എന്നതാണ് അർത്ഥം അത്തം കറുത്താൽ ഓണം വെളുക്കും എന്നൊരു ചൊല്ലുണ്ട് അത്തത്തിന് മഴ പെയ്താൽ ഓണത്തിന് മഴയുണ്ടായിരിക്കില്ല ഓണ ദിവസം നല്ല തെളിഞ്ഞ മാനമുള്ള ദിവസമായിരിക്കും എന്നാണ് അർത്ഥം അഥവാ അത്തത്തിന് മഴ പെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഓണത്തിന് മഴയുണ്ടാകാനും സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാണ് അർത്ഥം ഓണമുണ്ട വയറേ ചൂളം പാടിക്കിട ഇങ്ങനെ ഒരു ചൊല്ലുണ്ട് ഓണത്തിന് സമൃദ്ധിയായി ഭക്ഷണം കഴിച്ചതല്ലേ ഇനി അല്പം പട്ടിണി വന്നാലും അനുഭവിക്കുക തന്നെ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഓണം എന്ത് ത്യാഗം സഹിച്ചും മലയാളി ഗംഭീരമായി ആഘോഷിക്കുന്നു വിഭവസമൃദ്ധമായ സദ്യ ഒരുക്കുന്നു എന്നാൽ ഓണം കഴിയുന്നതോടുകൂടി ചിലപ്പോൾ അവൻ്റെ വീട്ടിൽ പട്ടിണി വരാനും സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞുപോയ ഓണത്തിൻ്റെ സമൃദ്ധിയെ ഓർത്ത് സ്വയം ആശ്വസിക്കുകയാണ് ഓണമുണ്ട വയറെ ചൂളം പാടിക്കിട എന്ന് പറയുന്നതിലൂടെ കാണം വിറ്റും ഓണമുണ്ണണം കാണം എന്നാൽ വസ്തു വസ്തു വിറ്റും ഓണം ഉണ്ണണം എന്നാണ് പഴഞ്ചൊല്ലി പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഓണം ഒരു പ്രകാരത്തിലും ആഘോഷിക്കാതിരിക്കരുത് ഓണം ആഘോഷിക്കാൻ കയ്യിൽ പണമില്ലെങ്കിൽ എന്തു വസ്തു എടുത്ത് വിറ്റിട്ടാണെങ്കിലും ശരി ഓണം ആഘോഷിക്കണം ഓണം വരാനൊരു മൂലം വേണം എന്നൊരു ചൊല്ലുണ്ട് മൂലം അത്ര ശുഭകരമായ ഒരു നക്ഷത്രമായിട്ട് പലരും ഗണിക്കുന്നില്ല ഓണത്തിന് മുൻപേ ഒരു മൂലം വരണം എന്നത് ഒരു നിശ്ചയമാണ് ഓണം വരുന്നതിന് മുൻപേ അല്ലെങ്കിൽ നന്മ വരുന്നതിന് മുൻപേ ഒരു അശുഭകരമായ ഒരു സന്ദർഭം വന്നിരിക്കും എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഓണം വരാനൊരു മൂലം വേണം ഓണം വന്നാലും ഉണ്ണി പിറന്നാലും കോരന് കുമ്പിളിൽ കഞ്ഞി ഇതൊരു പഴഞ്ചൊല്ലാണ് പാവപ്പെട്ടവന് ഓണമായാൽ എന്താ ഉണ്ണി പിറന്നാൽ എന്താ അവന് എന്നും ഒരുപോലെ തന്നെ എന്നും കുമ്പിളിൽ തന്നെയാണ് കഞ്ഞി അവൻ്റെ ജീവിതത്തിന് ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് ഒരു മാറ്റവും വരുന്നില്ല എന്നതാണ് ഈ പഴഞ്ചൊല്ലിൻ്റെ അർത്ഥം മഴച്ചൊല്ലുകൾ തിരുവാതിരയ്ക്ക് തിരിമുറിയാതെ എന്നൊരു ചൊല്ലുണ്ട് തിരുവാതിര ഞാറ്റുവേല വരുമ്പോൾ നിൽക്കാത്ത മഴ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം 
തിരി എന്ന് വെച്ചാൽ വിളക്കിൽ തിരിയിട്ട് കത്തിക്കുക എന്ന് നമുക്കറിയാം ഇതിനെയാണ് തിരി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ തിരി പോലെ മുറിയാത്ത തിരി പോലെ നിൽക്കാത്ത മഴ പെയ്യുന്നു തിരുവാതിര ഞാറ്റുവേലയ്ക്ക് എന്നാണ് ഈ പഴഞ്ചൊല്ലിലൂടെ അർത്ഥമാക്കുന്നത് അത്തം കരുത്താൽ ഓണം വെളുക്കും എന്ന പഴഞ്ചൊല്ല് നമുക്ക് സുപരിചിതമാണ് അത്തത്തിന് മഴയുണ്ടായാൽ ഓണത്തിന് മഴ ഉണ്ടാകില്ല എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം കുംഭത്തിൽ മഴ പെയ്താൽ കുപ്പയിലും മാണിക്യം എന്നൊരു ചൊല്ലുണ്ട് കുംഭമാസം അതിശക്തമായ ചൂടിൻ്റെ കാലമാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ ചൂട് കാലത്ത് ഒരു വേനൽ മഴ കിട്ടിയാൽ അത് കൃഷിക്ക് വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യുന്നു കുപ്പയിൽ പോലും മാണിക്യമുണ്ടാകുന്നു നല്ല വിളവ് ലഭിക്കുന്നു കുംഭമാസത്തിൽ വേനൽ മഴ ലഭിച്ചാൽ നല്ല വിളവ് ലഭിക്കുന്നു എന്നതാണ് കുംഭത്തിൽ മഴ പെയ്താൽ കുപ്പയിലും മാണിക്യം എന്ന പഴഞ്ചൊല്ലിൻ്റെ അർത്ഥം മകരത്തിൽ മഴ പെയ്താൽ മലയാളം മുടിയും ഈ പഴഞ്ചൊല്ലിലൂടെ അർത്ഥമാക്കുന്നത് മകരമാസം കൊയ്ത്തിൻ്റെ മാസമാണ് പഴയ കേരളം നെൽകൃഷിക്ക് പ്രസിദ്ധമാണല്ലോ മകരത്തിൽ കൊയ്ത്തുപാടങ്ങളെല്ലാം വിളഞ്ഞ് പഴുത്ത് കിടക്കുകയാണ് ഈ സമയത്തൊരു മഴ വന്നാൽ നെൽമണികളെല്ലാം ഉതിർന്നു വീണ് കർഷകന് വളരെയധികം നഷ്ടം ഉണ്ടാക്കുന്നു അതിനാൽ മകരമാസത്തിൽ മഴ പെയ്യാതിരിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഈ പഴഞ്ചൊല്ലിലൂടെ നാം മനസ്സിലാക്കുന്നത് മകരത്തിൽ മഴ പെയ്താൽ മലയാളം മുടിയും കേരളത്തിന് വലിയ നഷ്ടമുണ്ടാകും കേരളീയർക്ക് വലിയ തകർച്ചയും പട്ടിണിയും ഉണ്ടാകും എന്നതാണ് ഈ പഴഞ്ചൊല്ലിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് തുലാപ്പത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിലാപ്പൊത്തിലും കിടക്കാം എന്നൊരു പഴഞ്ചൊല്ലുണ്ട് പിലാപ്പൊത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ പ്ലാവിൻ്റെ പൊത്ത് പ്ലാവിൻ്റെ തടിയിൽ വരുന്ന ദ്വാരം എന്നാണ് പിലാപ്പൊത്ത് എന്നതിലൂടെ അർത്ഥമാക്കുന്നത് തുലാമാസം പത്താം തീയതി കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലാവിൻ്റെ പൊത്തിൽ വേണമെങ്കിലും കിടന്നുറങ്ങാം ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം തുലാമാസം പത്താം തീയതി വരെയായിരിക്കും ഏകദേശം നല്ല മഴ ലഭിക്കുക മഴയുള്ളപ്പോൾ പുറത്ത് കിടന്ന് ഉറങ്ങുക സാധ്യമല്ലല്ലോ തുലാപ്പത്ത് കഴിയുന്നതോടുകൂടി മഴയും ശമിക്കും പിന്നീട് അധികം മഴയുണ്ടാകില്ല കേരളത്തിൽ എന്നതാണ് ഈ പഴഞ്ചൊല്ലിലൂടെ അർത്ഥമാക്കുന്നത് വെയിലും മഴയും കുറുക്കൻ്റെ കല്യാണം എന്നൊരു ചൊല്ലുണ്ട് വെയിലും മഴയും വിരുദ്ധമായ രണ്ട് അവസ്ഥകളാണ് വെയിലുള്ളപ്പോൾ മഴയുണ്ടാവില്ല മഴയുള്ളപ്പോൾ വെയിലും ഉണ്ടാകാറില്ല എന്നാൽ ഇവ രണ്ടും ഒരുമിച്ച് വരുമ്പോൾ കാട്ടിൽ കുറുക്കൻ്റെ കല്യാണം നടക്കുന്നു എന്ന് പഴമക്കാർ പറയും കർക്കടക ഞാറ്റിൽ പട്ടിണി കിടന്നത് പുത്തരി കഴിഞ്ഞാൽ മറക്കരുത് എന്നൊരു ചൊല്ലുണ്ട് കർക്കടക മാസം ക്ഷാമത്തിൻ്റെയും വറുതിയുടെയും മാസമാണ് അത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും പുത്തരി കണ്ടം കൊയ്യാറാകും പുതിയ നെല്ല് കൊയ്തെടുക്കാറാകും പുതിയ നെല്ല് കയ്യിൽ കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ കർക്കടകത്തിൽ അനുഭവിച്ച കഷ്ടപ്പാടും ദാരിദ്ര്യവും മറക്കരുത് നമുക്ക് കഷ്ടപ്പാടിൻ്റെയും സഹനത്തിൻ്റെയും നാളുകൾ ഉണ്ടായേക്കാം എന്നാൽ നമുക്ക് സന്തോഷവും സമൃദ്ധിയും വരുമ്പോൾ പോയി പോയ ആ നാളുകളെ വിസ്മരിച്ച് പെരുമാറരുത് എന്നാണ് ഈ പഴഞ്ചൊല്ലിൻ്റെ അർത്ഥം